আজকে আমরা কথা বলছি একটা স্মার্টফোন গেমবল নিয়ে আমার হাতে আছে জিউন স্মুথ এক্স এবং এটি হচ্ছে এখন পর্যন্ত স্মার্টফোনের জন্য সবচেয়ে ছোট টু এক্সিস মোটরাইজড গেমবল এবং এটি নিয়ে সোফার আমি যতটুকু রিসার্চ করেছি তাতে মনে হয়েছে যারা স্মার্টফোন দিয়ে ব্লক করেন তাদের জন্য এটা একটা আইডিয়াল সলিউশন হতে পারে এর রিজন হচ্ছে দুইটা প্রথম রিজনটি হচ্ছে এটি খুবই ছোট পকেটেবল তার মানে আপনি পকেটে নিয়ে ঘুরতে পারবেন সেকেন্ড যে রিজনটি আছে সেটি হচ্ছে এটা এক্সটেন্ড হয় অনেকটা সেলফি স্টিকের মতো বড় হয় যার ফলে আপনারা যদি সামনের ক্যামেরা দিয়ে ব্লক করেন তাহলে একটা ওয়াইডার ভিউ আপনারা পাবেন যার জন্য এটাকে আমি বলছি ব্লগিংয়ের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতে পারে সো আজকে আমরা এই গিম্বলটি আনবক্স করব এটির যে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আছে আমার সেটি শেয়ার করব সেই সাথে এই গিম্বলের ভালো কী দিক আছে এবং মন্দ কী দিক আছে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিত দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের আজকের এই ভিডিওটি স্পন্সর করেছে পিসি হাউস পিসি হাউসের কাছে আপনারা এই স্মার্টফোন গেমবলটি সহ অন্যান্য পিসি অ্যাক্সেসরিজ স্মার্টফোন অ্যাক্সেসরিজ এবং গ্যাজেট কিনতে পাবেন আমি তাদের ওয়েবসাইটের লিংক তাদের ফিজিক্যাল শপের অ্যাড্রেস সহ অন্যান্য সকল ডিটেল ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি আনবক্সিংয়ে যাওয়ার আগে এর প্রাইস নিয়ে একটু কথা বলে নেই এটার অফিসিয়াল দাম হচ্ছে ষাট ডলার এবং এটা হচ্ছে নর্মাল এডিশান এটার আর একটা স্পেশাল এডিশান আছে যেটা আর একটু এক্সপেন্সিভ যেটার সাথে ছোট্ট একটা ট্রাইপড আসে বাট আমাদের হাতে যেটা আছে এটা হচ্ছে রেগুলার এডিশান সো এটার বাংলাদেশের প্রাইস হচ্ছে ছয় হাজার চারশো নব্বই টাকা এটা হচ্ছে এখনকার প্রাইস এটা আপ ডাউন হতে পারে তাই আপনারা পিসি হাউসে যে লিঙ্কটি ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে সেটা চেক করে নেবেন বাইদে ওয়ে আপনারা যদি আমাদের এই ভিডিও দেখে থাকেন তাহলে আপনার জন্য একটা ডিসকাউন্ট আছে যেটা নিয়ে আমরা ভিডিও শেষে কথা বলছি এবং এই প্রাইসটা রিজনেবল কিনা এটা নিয়েও আমরা ভিডিও শেষে কথা বলছি সো শুরুতেই আমরা দেখি এর বক্সের ভিতরে কী আছে ওয়েল বক্স খোলার পরে প্রথমে যে জিনিসটা চোখে পড়বে সেটি হচ্ছে এই গিম্বলটি দেখতে পাচ্ছেন খুবই ছোটোখাটো একটি গিম্বল একটা কাগজের মধ্যে র্যাপ করা আছে এবং এই কাগজের মধ্যে একটি ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে এটিকে কীভাবে আনফোল্ড করতে হয় এবং যদি ইনস্ট্রাকশান ফলো না করেন বা এই ভিডিওটি না দেখেন তাহলে অনেকের কাছে এটা আনফোল্ড করা একটা চ্যালেঞ্জ হতে পারে কারণ ফার্স্ট টাইম বুঝবেনই না আমি দেখিয়ে দেবো কিছুক্ষণ পরে এটা আমরা একটু সাইডে রেখে সাইডে রেখে দেখি যে বক্সের ভিতরে আর কি আছে আর বাম পাশে একটি ছোট্ট বক্স আছে যে বক্সের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি কেবল আছে এটি হচ্ছে ইউএসবি টাইপ সি কেবল এবং একটি ইউজার গাইড সাথে একটি সার্ভিস কার্ড সো শুরুতে দেখি ফোল্ডেড অবস্থায় এটা কতটুকু লম্বা আমরা যদি একটু মেপে নিই তাহলে দেখতে পারবো রাফলি সিক্স ইঞ্চের মতো এটা সাইজ তার মানে সিক্স ইঞ্চ থেকে একটু ছোট সো আপনারা চাইলে ইজিলি পকেটে আপনারা এটা ক্যারি করতে পারেন সো এবার দেখি এটাকে ইউজেবল ফর্মেটে কীভাবে নিয়ে যাবেন মানে এটাকে আনফোল্ড কীভাবে করবেন সো প্রথম যে কাজটি করতে হবে আপনার গেমবলটিকে উপরের দিকে ধরতে হবে তার মানে যেই পাশে আপনার মোবাইলটি মাউন্ট করবেন এটা উপরের দিকে রাখবেন রাখার পরে যেটি হ্যান্ডেল আছে দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশে এই হ্যান্ডেলটিকে আপনার ক্লক ওয়াইজ ঘোরাতে হবে ক্লক ওয়াইজ মানে হচ্ছে এভাবে নট এভাবে উল্টো দিকে না ক্লক যেভাবে ঘোরে সো ক্লক ওয়াইজ যখনই ঘোরাবেন এটা একদমই হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ডিগ্রিতে ঘোরাবেন তার মানে যে কন্ট্রোল এবং বাটনগুলো আছে এগুলো সরাসরি ডান পাশে ফেস করবে এবার এটাকে একটু টেনে সামনের দিকে আনবেন এটাকে জাস্ট এদিকে টানলেই হবে এই যে টেনে একটু সামনে আনলাম আনার পরে আমাদের এখানে যে মাউন্ট আছে স্মার্টফোনের এই মাউন্টটি কিন্তু এখন ঘুরবে মানে মাউন্টের যে পাশটুকু আছে বাম পাস এইটুকুকে আপনি চাইলে এইভাবে আবারও ক্লক ওয়াইজ এইভাবে ঘুরবে আমরা যদি সামনের দিকে ঘুরিয়ে একদম লম্বা করে দিই এটাকে নিচের দিকে নিয়ে যাই এবার দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু একটি গিম্বলে পরিণত হলো ওয়েল এবার যদি আমরা এটিকে সোজা করে দিই একটু তাহলে দেখতে পাচ্ছেন একটি গিম্বল শেপে চলে আসলো এখন এইখানে আপনি স্মার্টফোনটি মাউন্ট করতে পারেন এবং এই মাউন্টটিও ঘুরে এইটা দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে ঘুরে আসলো এবং এটাকে আপনার চাইলে লক করে দিতে পারেন এবং ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা আমি এটা আগে কখনো কোনো গেম বলে দেখি না এবং এই আইডিয়াটা আমার কাছে অনেক পছন্দ হয়েছে সেটি হচ্ছে এটি এক্সটেন্ড করা যায় সো আমরা যদি এটাকে এক্সটেন্ড করি ওকে সো এতটুকু এক্সটেন্ড হয় আমরা আবার একটু মেপে দেখি যেটা কতটুকু লম্বা হয় এক্সটেন্ড করার পরে সো এটা রাফলি বিশ ইঞ্চির মতো লম্বা হয় তার মানে এক ফিট আট সাড়ে আট ইঞ্চির মতো লম্বা সো বুঝতে পারছেন আপনার হাতের সাথে যখন এটা অ্যাড করবেন মানে পুরো এক্সটেন্ড করে তখন বেশ বড় একটা ভিউ আপনারা পাবেন ব্লগিংয়ের সময় সো আমরা এটাকে আবারও শ্রিং করে ফেলি এবার এটার কি কী বাটনস এবং পোর্টস আছে এগুলো একটু দেখি সো আপনারা সামনের দিকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি জয়স্টিক টাইপের কন্ট্রোলার আছে যেটা লেফট রাইট আপ ডাউনে আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন এই গিম্বলটি এটা যেহেতু টু এক্সিস মোটরাইজড গিম্বল সো আপনারা বুঝতে পারছেন এটা শুধু দুইটা অ্যাক্সেস ঘুরবে এটা আমরা কিছুক্ষণ পরেই দেখছি আর নিচের দিকে দুইটা বাটন আছে একটা হচ্ছে এম মানে মোড এটাতে এম দিয়ে বোঝে মো
सो एर माउंटिंग कैपेबिलिटी टेके टेस्ट करा जोने आम्रा सेवेन इंच स्क्रीन एक ची फोन इटे माउंट करे ची एवं सेवेन इंच स्क्रीन टेको भालो भाबे इटे माउंट हुए ची बट एर चाहे ते बोरो होले आपना रार कने कुर्ते पार बिना कारण इखने आर स्पेस नहीं सो आप तो सेवेन इंच पर जोन तो जे फोन so, mobile mount color for a prothum de cacheti hoche, a calibrate kora. So, calibrate kora jone, calibrate by balance kora ki. So, apni prothumi hochi gimbal ticket dark or a bent table repore. Dark or a nopore apna dictabachin a font ticket to account vertically at a they can vertically thaka mani hoche apni a take a con stand by mode in a get and stand by position at Amra Jokon a take a clip curbo, a pass ticket, a take a cover clockwise. ঘোরাতে হবে আমরা যখন ক্লকওয়াইজ ঘোরাবো তখনই কিন্তু ফোনটি স্ট্যান্ড বাই মোড থেকে রেগুলার মোডে চলে আসবে এখন দেখতে পাচ্ছেন ফোনটি এক পাশে হেলে গিয়েছে সো আপনাদের কি যেটা করতে হবে এই ফোনটি যেন একদমই ব্যালেন্সড ভাবে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সেভাবে এটাকে কাস্টমাইজ করতে হবে সো আমরা এটা যেহেতু ওইদিকে কাট হয়ে গেছে এটাকে আমরা একটু বামের দিকে নিয়ে আসি ওকে এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি বাম পাশে বেশি হয়ে গেছে এটাকে আরেকটু ডান পাশে নিয়ে যাই সো এখন দেখতে পাচ্ছেন ফোনটি বেশ ভালোভাবে ব্যালেন্স হয়েছে আমি যেদিকেই দেই না কেন ফোনটি সমানভাবেই থাকছে ব্যালেন্স করার পরে যে কাজ সেটি হচ্ছে প্লে স্টোর থেকে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে যে অ্যাপের নাম হচ্ছে Zed Y Cami C A M I এই অ্যাপটি 125 মেগাবাইট সাইজে বেশ বড় সাইজের একটি অ্যাপ অ্যাপটি ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড পুরো লাইটগুলো যখন একসাথে জ্বলবে জ্বলার পরে সামনের দিকে একটা গ্রিন লাইট ব্লিঙ্ক করবে আর পরে আবার এটা ব্লু হয়ে যাবে তখন এটা পেয়ারিং মোডে চলে যাবে ওয়েল এবার আপনারা ফোনের ব্লুটুথ থেকে ব্লুটুথ অপশনে যদি যান তাহলে দেখতে পারবেন স্মুথ X63 E9 বাই ইটেপের একটা নামের ডিভাইস পাবেন যেটাকে কানেক্ট করবেন কানেক্ট করার পরে আপনারা হচ্ছে ফোনের যে অ্যাপটি আছে যেটা ডাউনলোড করেছিলেন সেই অ্যাপের মধ্যে যাবেন ওয়েল অ্যাপের মধ্যে যাওয়ার পরে আপনাদের যে কাজটি প্রথম করতে হবে সেটি হচ্ছে এখানে লগইন করতে হবে অ্যাপটিতে সো লগইন করার জন্য নিচের দিকে অ্যাভেটার একটি সাইন আছে এটাতে ক্লিক করলে লগইন এবং সাইন আপের অপশন আসবে যদি আপনার অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে লগইন করবেন আর যদি অ্যাকাউন্ট না থাকে তাহলে সাইন আপে ক্লিক করে ইমেল পাসওয়ার্ড দিয়ে একটা সিম্পল অ্যাকাউন্ট খুলে নেবেন সো আমার এখানে আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে লগইন করেছি লগইন করার পরে আপনারা হচ্ছে যদি অ্যাপটি প্রথমবার যখনই ওপেন করবেন ওপেন করার পরে ডিভাইসটিকে যখন ডিটেক্ট করবে তখন এখানে লেখা আসবে যে স্মুথ এক্স ই9 অলরেডি কানেক্টেড তার মানে আপনি যখনই ব্লুটুথে কানেক্ট করবেন অটো কানেক্ট হয়ে যাবে যদি নাও কানেক্ট হয় তারপরেও ফাউন্ড নিউ ডিভাইস দেখাবে পাশে হচ্ছে কানেক্ট নামের একটা অপশন থাকবে সেখানে ক্লিক করলে কানেক্ট হয়ে যাবে ডান কানেক্ট হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের এখনো পর্যন্ত কিন্তু গেমবলটি স্ট্যান্ড বাই মোডে আছে আমরা যদি এটাকে আবারও ঘোরাই এদিকে ঘোরালে দেখতে পাচ্ছেন এটা এইবার এতক্ষণে হচ্ছে গেমবলটি এনাবল হলো তার মানে এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যখন এটাকে ঘোরাচ্ছি এটা কিন্তু স্টেবল আছে ওকে সো এইবার আমরা যদি অ্যাপের ভিতরে যাই অ্যাপের উপর একদম কোণার মধ্যে ক্যামেরার একটা আইকন আছে আমরা যদি ক্যামেরা আইকনে ক্লিক করি তাহলে আমাদের হচ্ছে ভিডিওর যে অপশনটি আছে সেটি এখান থেকে এনাবল হয়ে যাবে এনাবল হয়ে যাওয়ার পরে আপনি হচ্ছে গেমবলটিকে ইউজ করতে পারবেন সো এখন আমার পিছনের ক্যামেরা ইউজ হচ্ছে আমি যদি এটাকে সুইচ করে সামনের ক্যামেরায় নিয়ে আসি ওয়েল এই হচ্ছে ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং এটিকে আপনারা চাইলেই একটু টিল্ট করে मैंने सेलफी कैमरार मत कर एक्सपैंड करते देखते हैं अभी सुंदर को देखते इन्हें और चाहिए यहाँ दिए एम ब्लग करतेब सो एबारे ये एक टेस्टे नहीं जाब तर मैं फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दिए कि फुटेज नब ने पर आपन के देखो जिम्बलट एक्चुअलि कतटुकू स्टेबल भाव परफर्म करते ब्लगिंगर ये कतटुकू एप्रोप्रिएट सो लेट स्टार्ट तो सोफार आज के गेमबल्ट दिए बे कैक भिडियो रेकर्ड कर रियार कैमेरा दिए एपनारा के फ्रंट कैमेरा दिए देखें उथथ द गेमबल और स्टेबिलइेशन अन्य जिसगल अपना निजे ख्याल करते पे सो ए पर्यत पे कैमेरा दिए भिडियो रेकर्ड करते गए जे जे जिसगलो नजर एस सेगल अपन साथ ही एक स्लाइडली शेयर करी एरपर हमें कम्पिटार स्क्रिने गए से एनालाइज कर जो सो इनिशियल जो नोटिस करी से अपना फोने जो इनबिल स्टेबिलइेजार अलरेडी थे मैंने इ आई एस ओ आई एस जो थे ही गेमबल्ट दिए अपनी भलो स्टेबल फुटेज पा अपना प्रश्न करते स्टेबिलइेजार थे ही गिम्बल के दरकार वेल मोबाइले जो आप भिडियो करते चाह तक हमारे बडी मुभमेंटर साथ शेक क्योंकि एड हो जाए जो गिम्बलर मध्यम एक कम गिम्बल्ट जेहतु टू एक्सिस गिम्बल युटा एक्सिस स्टेबिलइेजेशन एक बेटार पाने जो गिम्बल्ट यूज करें और जो हैंड हेल्ड करें हाथे जो करें तो दुटा एक्सिसे स्टेबिलइेशन एक कम है ये बाट डिफरेंस क्योंकि खूब मेजर है ना जी आनी इ आई एस जुक्त एक फोन दिए रेकर्ड करें और गिम्बल्ट दिए रेकर्ड करें जी जैगा इम्प्रुभमेंट आसा हे अपना फ्रेमिंगे कारण यहाँ दिए आनी अनेकधर शट नीते बे, बे कि फ्लेक्सिबिलिटी अपना आज है लोअर एंगेल शट नीते एक तो दूर थी जेहतु सेल्फ स्टिकर जो एक्सटेंशन आए इचाड़ा और नान रकम क्रिएट शट अपनी जरा गिम्बल यूज करें ता हाँ जिसगल सम्पर्क के जानबें एर बहरे जो स्टेबिलइे स्टेबिलइेशन कथा शुदुम्री ताले आपन
সো আমি এখন গিম্বল ছাড়া শুধুমাত্র ফোন দিয়ে রেকর্ড করছি এবং আপনারা হয়তো প্রথম যে ডিফারেন্সটা নোটিস করেছেন সেটা হচ্ছে শর্টটি অনেক টাইট হয়ে গিয়েছে আর যখন আমি গিম্বল ইউজ করছিলাম তখন ভিউটা আর একটু বেশি আসছিল কারণ গিম্বলটা একটু এক্সটেন্ড করা যেত সো এটা হচ্ছে মেজর ডিফারেন্স এছাড়া যদি স্ট্যাবিলিটির কথা আমি বলি তাহলে যেহেতু আমার ফোনে ইনবিল স্ট্যাবিলাইজার আছে ইআইএস আছে যে কারণে ডিফারেন্সটা খুব মেজর না হালকা একটু ডিফারেন্স আছে যেটা আপনি যদি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন গিম্বলেরটা একটু বেশি স্টেবল আর এটা একটু কম স্টেবল বাট এটা একদমই সাটল সো সবাই হয়তো বা বুঝবে না সো আমি এখন একটা নন ইআইএস ফোন দিয়ে রেকর্ড করছি তার মানে এটা সামনে ক্যামেরায় ইআইএস নেই এখন আপনারা স্টেবিলাইজেশানটা খেয়াল করতে পারছেন কীরকম ফ্রন্ট ক্যামেরার আর এটা একটা বাজেট ফোন সো খুব এক্সপেন্সিভ কোনো ফোন না আপনারা ভিডিও কোয়ালিটি দেখে নিজেরাই যাচ করুন বাই দ্য ওয়ে আগের ফোন এবং এই ফোন দুটাতেই কিন্তু আমরা ফোনের যে ডিফল্ট ক্যামেরা অ্যাপ আছে সেই অ্যাপ দিয়ে রেকর্ড করছি মানে জিওনের যে অ্যাপটা জি ওয়াই ক্যামি ওইটা দিয়ে কিন্তু রেকর্ড করছি না এবং ওই অ্যাপটা শুধুমাত্র আপনারা ডাউনলোড করে একবার যখন কানেক্ট করে ফেলবেন এরপরে আপনারা চাইলে ওই অ্যাপটা নাও ইউজ করতে পারেন বাট ওই অ্যাপের কিছু ফিচার আছে যেগুলো নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ পরেই কথা বলছি ইভেন আপনারা যদি ব্লুটুথ দিয়ে কানেক্টও না করেন গিম্বলের সাথে এরপরেও কাজ করতে পারবেন ব্লুটুথ লাগবে না শুধু ব্লুটুথ কখন লাগবে যখন আপনারা এখানকার যে বাটনগুলো আছে ফর এক্সাম্পল আপনি যদি রেকর্ড বাটনটা অ্যাক্টিভেট করতে চান মানে এইখানে রেকর্ড বাটনে ক্লিক করে যদি মোবাইলে রেকর্ড করতে চান তাহলে ব্লুটুথ দিয়ে কানেক্ট করতে হবে সেই সাথে যে জুম ইন অ্যান্ড আউট যে টগলটা আছে সেটা যদি আপনারা কাজ করতে চান সেটা দিয়ে তাহলে আপনার অ্যাপে যেতে হবে ব্লুটুথ কানেক্ট করতে হবে পাশাপাশি জেড ওয়াই ক্যামি যে অ্যাপটি আছে সেটা ইউজ করতে হবে ডিফল্ট যে অ্যাপ আছে সেখানে কিন্তু এই জুম ইন জুম আউটটা কাজ করবে না ফুটেজ দেখে হয়তো আপনাদের একটা অনুমান হয়ে গিয়েছে এই গিম্বলের কোয়ালিটি কতটুকু স্টিল আমি আমার বার্ডিকটা ভিডিও শেষের জন্য জমা রাখছি এবার আমরা এই গিম্বলের কিছু ফিচার্স নিয়ে কথা বলি ফর এক্সাম্পল এর বাটনগুলো কোনটা কীভাবে কাজ করে যেমন এটাতে দুইটা মোড আছে একটা হচ্ছে ফুল ফলো মোড আর একটা হচ্ছে লক মোড সো ফুল ফলো মোড মানে হচ্ছে আমি যদি গিম্বলটা হাতে নিয়ে ঘুরাই তাহলে আমি যেদিকে ঘুরাচ্ছি গিম্বলটা সেদিকেই যাচ্ছে এটা হচ্ছে ডিফল্ট মোডে থাকে বাট এম বাটনে যদি আমি আরেকবার প্রেস করি তাহলে এটা হয়ে যাবে লক মোড এবার আমি যদি যেদিকেই ঘুরাই না কেন আমার ফোনটি কিন্তু একটা পজিশনেই লক হয়ে আছে আর এম বাটনে যদি দুইবার প্রেস করি তাহলে এটার ওরিয়েন্টেশানটা ল্যান্ডস্কেপ থেকে পোর্ট্রেট হয়ে যাবে আবার যদি দুইবার প্রেস করি তাহলে পোর্ট্রেট থেকে ল্যান্ডস্কেপে চলে যাবে আর যদি আমি এটার পজিশনটা সে একটু চেঞ্জ করি আমি ফোনটিকে একটু কার্ভ করলাম এভাবে এবার যদি আমি এম বাটনে তিনবার প্রেস করি এক দুই তিন এবার দেখতে পাচ্ছেন ফোনটা এর ডিফল যে পজিশন আছে সেটাতে আবার ফিরে গেছে মানে এটা হচ্ছে রিসেন্টার হয়ে যাওয়া আর কি এছাড়া ব্লুটুথ কানেক্টেড থাকা অবস্থায় যদি আপনারা ফোনের যে ক্যামেরার অ্যাপ আছে সেটা ওপেন করেন তাহলে রেকর্ড বাটনে তো রেকর্ড হবেই বাট রেকর্ড বাটনে যদি দুইবার প্রেস করেন তাহলে আপনার ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং ব্যাক ক্যামেরা সুইচ হবে আর যদি তিনবার প্রেস করেন তাহলে ফটো মোড এবং ভিডিও মোডে সুইচ হবে এবার এর অ্যাপটি সম্পর্কে কিছু কথা আছে সেটা হচ্ছে জেড ওয়াই ক্যামি যে অ্যাপটা ওয়েল অ্যাপটা দিয়ে বেশ ভালোই কাজ করে বাট আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করবো ফোনের যে ডিফল্ট ক্যামেরা অ্যাপ আছে সেটি দিয়ে আপনারা করতে পারেন সেটি দিয়ে খুব ইজিলি আপনারা ভালো মানের ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন বাট অ্যাপটা কোন কোন কাজে ইউজ করবেন ফর এক্সাম্পল এটাতে ট্র্যাকিং সিস্টেম আছে অ্যাক্টিভ ট্র্যাকিং সো আপনি যদি কোনো একটা সাবজেক্ট কিংবা আপনার ফেস যদি ট্র্যাক করে দেন তাহলে সেটা কন্টিনিউয়াসলি ট্র্যাক করবে এবং সেন্টারে রাখার চেষ্টা করবে যদিও মোটরগুলো আমার কাছে একটু স্লো মনে হয়েছে মানে অত দ্রুত রেসপন্ড করতে পারে না ট্র্যাকিংয়ের বেলায় হয়তো আপনি যদি খুব ফাস্ট মুভ করেন তাহলে ট্র্যাকিং হারিয়ে ফেলবে এছাড়া এর অ্যাপে বেশ কিছু প্রি ডিফাইন্ড শট আছে প্রি ডিফাইন্ড শট বলতে আপনাকে তিনটা শটের অপশান দেওয়া হবে তিনটা শট আপনি নেবেন নেওয়ার পরে তিনটাকে একসাথে কম্পাইল করে একটা মিউজিক দিয়ে এবং কিছু ইফেক্ট দিয়ে একটা সুন্দর ভিডিও অটোমেটিক্যালি তৈরি করে দেবে এটা অ্যাপের ভিতরে ফিচারটা আছে এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো একটা ফিচার এছাড়া আপনারা যদি অ্যাপটি ইউজ করেন তাহলে এর যে জুম ইন অ্যান্ড আউট টগলটি আছে এটি ইউজ করতে পারবেন মানে মোবাইলের যে ডিফল্ট ক্যামেরা আছে সেটাতে এটি কাজ করবে না সো এই ছিল মোটামুটি অ্যাপের ফিচার্স আমার কাছে খুব আহামরি কোনো ফিচার আছে বলে মনে হয় না সো আপনারা চাইলে ডিফল্ট ক্যামেরা ইউজ করতে পারেন অথবা জ্যাপ বাই ক্যামিও ইউজ করতে পারেন এবার চলে আসি এই গিম্বলের কী কী জিনিস আমার কাছে ভালো লাগেনি সো প্রথম যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এর যে হ্যান্ডেল আ
এছাড়া এর ছোট্ট ব্যাটারিটা ফুল চার্জ করতে অলমোস্ট তিন ঘন্টার মতো সময় লেগে যায় যেটা অনেক স্লো টাইপ সি যেহেতু দেওয়া হয়েছে এখানে একটু ফাস্ট চার্জিং হয়তো বা দেওয়া যেত তাহলে আর একটু বেটার হতো এছাড়া এই গিম্বলটি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ঘোরে না অ্যান্ড আই গট অফ হান্ড্রেড ফর দ্যাট আর এর ব্যাটারি ব্যাক আপ নিয়ে আপনাদেরকে একটা আইডিয়া দিই এইটা দিয়ে আপনারা টানা সাড়ে চার থেকে পাঁচ ঘন্টার মতো ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন যদিও জিওন ক্লেম করে এটা হচ্ছে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা বাট আমি আমার টেস্টটা যতটুকু দেখেছি অ্যারাউন্ড সাড়ে চার থেকে পাঁচ ঘন্টার মতো আপনারা কন্টিনিউস রেকর্ড করতে পারবেন নাও আমরা যদি এই গিম্বলটাকে জিওনের আরেকটি গিম্বল এটা হচ্ছে থ্রি এক্সিস একটি গিম্বল এটার মডেল হচ্ছে জিওন স্মুথ ফোর এটার সাথে যদি এটা কম্পেয়ার করি তাহলে আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন এটা থ্রি এক্সিস গিম্বল এটা হচ্ছে টু এক্সিস দাম হচ্ছে এটা এটার চাইতে এটার দাম ডাবল সো আমরা যদি স্ট্যাবিলাইজেশনের কথাও কম্পেয়ার করি তাহলে এটা থেকে ডেফিনেটলি এটাতে স্ট্যাবিলিটি অনেক বেশি পাবেন আপনারা বাট যদি আবারও বলছে ইআইএস ও আইএস যুক্ত ফোন দিয়ে যদি আপনারা রেকর্ড করেন তাহলে এটা দিয়ে আপনারা বেটার কোয়ালিটি পাবেন এটা দিয়েও বেটার পাবেন বাট এটা ডেফিনেটলি এটা ডিফারেন্ট একটা পার্পাসে তৈরি করে এটা থ্রি এক্সিস এটা হচ্ছে টু এক্সিস সো আমি আপনাদেরকে যদি কনক্লুড করতে চাই তাহলে আমি বলবো যদি আপনি ব্লগার হন তাহলে ফোন দিয়ে যদি আপনি ব্লগিং করেন তাহলে এটি আপনার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে পাশাপাশি ইআইএস যুক্ত ফোন দিয়ে যদি আপনি পেছনের ক্যামেরা দিয়ে ভালো মানের শুট নিতে চান সিনেমেটিক কিংবা ক্রিয়েটিভ শট যদি নিতে চান তাহলে এই গিম্বলটি আপনারা ট্রাই করতে পারেন যদি আপনার বাজেট হাফ হয় আর যদি আপনি মনে করেন যে না আমার বাজেট আছে এবং বেটার কোনো একটা সলিউশন চাই তাহলে আমি বলবো জিওন স্মুথ ফোর যেটা আছে থ্রি এক্সিস গিম্বল এটা নেন তাহলে এটাতে আপনার স্ট্যাবিলিটি বেটার পাবেন না এটাকে আমরা সাইডে রেখি এবার এটার দাম নিয়ে একটু কথা বলি এটার দাম হচ্ছে যেরকমটি বলছিলাম ছয় হাজার চারশো নব্বই টাকা এবং আপনারা যদি আমার কুপনটি ইউজ করেন যেটা স্ক্রিনে লিখা আছে এবং আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশানেও পেয়ে যাবেন এই কুপনটি যদি আপনারা পিসি হাউসের অনলাইন শপে ইউজ করেন তাহলে পাঁচশো টাকার ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন উইচ ইজ এ গুড ডিল সো আশা করি আপনারা এই জিওন স্মুথ এক্স সম্পর্কে সব কিছু ক্লিয়ার হয়েছেন যদি এটা সম্পর্কে আরও কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদের কমেন্টে আপনারা জানাতে পারেন সো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট দেখাবো পরবর্তী ভিডিওতে টেলদিন টেক কেয়ার টাটা